Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus przechodził przez miasta i wsie nauczając Tak zmierzał do Jeruzalem Ktoś odezwał się do Niego Panie, czy tylko niewielu jest takich, którzy dostępują zbawienia? Wtedy On im powiedział Starajcie się wejść przez wąską bramę Po wielu, oświadczam wam, będzie próbowało wejść, a nie zdoła kiedy gospodarz wstanie i zamknie bramę, stojąc na zewnątrz, zaczniecie bić w bramę i wołać – Panie, otwórz nam! A on wam na to odpowie – nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić – jedliśmy z tobą i piliśmy, na naszych ulicach nauczałeś. Odpowiadając wam powie – nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy sprawcy nieprawości. Tam będzie szloch i zgrzytanie zębów, kiedy zobaczycie, że Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy są w Królestwie Boga, a was wyrzuca się na zewnątrz. Przyjdą też ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Boga. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwsi i są pierwsi, którzy będą Ostatni. Ta dzisiejsza Ewangelia mi osobiście przypomina, że nie jest rzeczą najważniejszą w naszym życiu wiara. Myślę, że dość, dość powszechnie myśli się w Kościele, tak się mówi, nie? że najważniejsza jest wiara. Bardzo często spotykam się z tym, że rodzice rozpaczają, że ich dzieci tracą wiarę. Jeżeli ktoś nawet powiedzmy, że traci autentyczną wiarę, to znaczy wiarę w prawdziwego Boga, jeżeli nawet, to moim zdaniem nie można powiedzieć, że traci to, co jest najważniejsze w życiu. W życiu nie jest najważniejszą rzeczą wiara w Boga. Bo cóż to jest wiara? No wiara to jest właśnie przekonanie, że Jezus jest Bogiem, przekonanie, że, że to On właśnie nas naucza, jedzenie z nimi pil i picie, czyli myślę, że można tutaj też powiedzieć o Eucharystii, czyli że właśnie uczestniczenie w Eucharystii, słuchanie Jego nauczania, to też jest Eucharystia, w Eucharystii jest nauczanie, nie? czyli właśnie można powiedzieć, nie jest najważniejsze to, że ja chodzę na msze, że uczestniczę w różnych rekolekcjach, słucham nie? komentarzy na YouTubie. Nie to jest w życiu, w naszym życiu najważniejsze, nie, to, nie jest najważniejsze w tym sensie, że nie to przesądza o naszym zbawieniu. To nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś to robi, no to na pewno będzie zbawiony. Ponieważ droga do nieba jest wąska. Brama jest wąska, ta brama, która prowadzi do nieba. Ona jest wąska. Powiedziałbym, że wierzyć w Boga jest stosunkowo łatwo chodzić do kościoła, modlić się, przynajmniej tak powiedzmy spełniać takie podstawowe katolickie obowiązki, czyli być co niedzielę na mszy, w piątek nie iść mięsa. Ja na przykład bardzo lubię piątki, nie? ja nie mam problemu z postem piątkowym, bo, bo najchętniej to bym w ogóle cały tydzień jadł tylko naleśniki albo inne jakieś pierogi z serem. Hmm. Mi wystarczy, jeśli by mięso było dwa razy w tygodniu na przykład, bo czasem lubię sobie zjeść, ale, ale dużo bardziej wolę takie właśnie niemięsne potrawy, śledzia, śmietanie na przykład. No i także to jest łatwo, stosunkowo łatwo. Czasem może robi się trudniej, jeżeli mamy jakiś kryzys małżeński, jest pokusa, żeby zmienić, wymienić nie, współmałżonka. Ale tak poza tym, no to generalnie jest dość łatwo być takim właśnie praktykującym katolikiem. 
Natomiast, natomiast na tej podstawie niestety nie można wejść do nieba. Żeby wejść do nieba trzeba kochać. Najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest miłość. Święty Paweł mówi, że trwają wiara, nadzieja i miłość. Z nich zaś największa jest miłość. Tak. Wiara i nadzieja, one są bardzo potrzebne w życiu, ale o tyle są potrzebne, o ile nam pomagają kochać. O ile nas prowadzą właśnie do tej najważniejszej rzeczy, jaką jest miłość. I myślę, że o tym Pan Jezus chciał nam w tej dzisiejszej Ewangelii przypomnieć. O tym chciał nam powiedzieć, kiedy mówił o tym, że kiedy gospodarz wstanie i zamknie bramę, stojąc na zewnątrz, zaczniecie bić w bramę i wołać Panie, otwórz nam, bo jedliśmy z Tobą i piliśmy, na naszych ulicach, ulicach nauczałeś. Chodziłem do kościoła, modliłem się, chodziłem na rekolekcje, słuchałem komentarzy Ojca Mieczysława i tak dalej. Jeżeli to nas nie nauczyło miłości, te nasze praktyki religijne, te nasze modlitwy, to nasze chodzenie do kościoła i słuchanie Pana Jezusa, jeżeli to nie przełożyło się na to, że zaczęliśmy kochać, że zaczęliśmy naśladować Pana Jezusa w Jego miłości, Oczywiście to na pewno nie musi być miłość doskonała, bo, bo przecież to jest niemożliwe. Jeżeli tak, no to, to nikt by nie mógł być zbawiony, gdyby Bóg wymagał od nas miłości doskonałej. Ale chodzi o te, ten, ten kierunek taki, który w życiu obieram. Wzrastanie w miłości. Jeżeli tego nie będzie w moim życiu, no to niestety, tak jak już parę dni temu mówiłem, żeby żyć w niebie, trzeba umieć kochać. Natomiast co się dzieje, kiedy ktoś na przykład nie jest wierzący, ale jednak kocha, chce kochać i w jakąś inną drogą, nie poprzez czytanie na przykład Ewangelii, nie poprzez bycie uczniem Pana Jezusa, ale w jakiś inny sposób nauczył się miłości to co wtedy? Czy będzie zbawiony? Czy on idzie tą wąską y, drogą? Przechodzi przez tą, y, jak to dokładnie jest powiedziane, wąską bramę? Tak? Czy przechodzi przez tą wąską bramę? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem absolutnie tak. Przechodzi przez wąską bramę. Y, wtedy, kiedy kocha. Tak, nawet jeśli nie wierzy. Tylko tylko, i to jest bardzo ważna rzecz, której, o której chciałem powiedzieć, że z założenia takiemu komuś jest trudniej. Więc myślę, że jeżeli ktoś kocha, ale nie poznał Pana Jezusa, nikt mu nie dał świadectwa o Jezusie, takiego przekonującego świadectwa, tak przekonującego, że on w Niego uwierzył, w Jezusa, a mimo to ten człowiek kocha, jest po prostu takim dobrym człowiekiem, w sensie, że no naprawdę kochającym, bezwarunkowo, przynajmniej starającym się kochać bezwarunkowo, tak jak Bóg kocha nas, to, 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 to właśnie nie wiedząc o tym, że naśladuje Jezusa, to można powiedzieć, że tym bardziej ma jakby taką w cudzysłowie zasługę w niebie, że, że nie mając tego wsparcia, w relacji, jaką daje relacja z Panem Jezusem, że, że poszedł tą drogą. Natomiast jeżeli ktoś ma to wsparcie, a nie idzie tą drogą, oj, biada komuś takiemu. No, może lepiej, żeby nie był wierzący, tak sobie teraz myślę, nie, oczywiście nie będę nikogo zniechęcał do tego, żeby być wierzącym, tylko idąc za nauczaniem Pana Jezusa, powtórzę jeszcze raz. Pamiętaj, jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, chcesz nim być, to 
korzystaj z tej wiary po to, żeby kochać, bo trwają wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. Pamiętaj, że choćbyś miał wiarę taką, iż byś góry przenosił, a miłości byś nie miał, byłbyś niczym. Właśnie o tym, o tym pamiętajmy. Pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś mówi, że kocham Boga, a nie kocha człowieka, to jest kłamcą. Oszukuje. Hmm. O tym pamiętajmy. To jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Ale jeszcze raz powtórzę, nie wymaga, Pan Jezus na pewno nie wymaga od nas miłości doskonałej. Nie o to chodzi. Nie będzie nas drobiazgowo sprawdzał, nie? czy ile właśnie tych dobrych czy złych uczynków popełniliśmy w życiu, jak bardzo w tej miłości dojrzeliśmy, wzrośliśmy. Nie, będzie nas pytał o to, czy przyjęliśmy ten kierunek na tę wąską bramę, jaką jest miłość. więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube Akademia Szczęśliwego Życia.